ilmu itu seperti air. Dia harus ditinggikan dan dimuliakan supaya apa? Supaya bisa mengalir kepada kita. <tuh> supaya bisa mengalir kepada kita. Nah, tugas kita mengalirkan air menempatkan di tempat yang tinggi dan mulia supaya bisa mengalir kemudian kita menyiapkan wadah wadahnya wadah yang kuat itu terbuat dari akhlakul karimah terbuat dari akhlak buat dari akhlakul maka yang harus kita lakukan setelah air mengalir itu adalah menyiapkan tempat yang kuat tempat yang terbuka tutupnya kemudian tidak bocor apa tutup tutup ilmu itu tutup wadah ilmu itu apa ngantuk, malas, sombong. Nah, ini harus kamu lawan. Apa yang menyebabkan wadah itu bocor? Ahlak yang buruk, ibadah yang buruk dan sombong lain. Kita menyiapkan wadahnya Wadah <tuh> Kalau Ahlaknya bagus Nanti akan menjadi Wadah yang bagus Manakala Terisi dengan air Terisi dengan air Dia akan mampu Menumbuhkan Tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Dia akan mampu mengaliri sungai-sungai kecil di sekitarnya. Dia akan menjadi sumber kehidupan bagi yang lainnya. Nah, itu. Itu kalau alakmu bagus. Karena ilmu itu tadi seperti apa? Seperti air. Kalau kamu mampu menampung air itu, maka Masya Allah... Kamu bisa menumbuhkan biji-bijian Kamu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman Bahkan kamu bisa mem- mem- menjadi sumber kehidupan Bagi makhluk-makhluk di sekitarmu Karena semua butuh a- air Inilah pentingnya air Pentingnya il- ilmu Jadi orang kalau berilmu Pasti dicari Pasti diburu Karena apa? Dia sumber kehidupan Sumber kehidupan Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyiapkan wadahnya. Jangan sampai banyuki mau mengalir muspro. Mengalir mus, muspro. Muspro itu sia-sia. Number one, nomor satu itu akhlak. Supaya apa? Supaya punya wadah. Supaya apa? Supaya wadah ini besar. Supaya apa? Wadah ini mengeluarkan banyak sumber dan menyumberi dari yang lainnya. Wadah ini bisa memberikan kehidupan dan menghidupi sekitarnya.